this time of testimony, Sister Priscilla from Irimlu will testify for the glory of God. Glory be to the name of the Lord. Gatinchin Kalamanti, they would in a Kruparikal in the Badrapachi, Sukabalamina, Aro Gimicheta, and Sanidilo, Sakshigan, the Libertine and the Go, Devini Krutignata, Sutam Chalinchikon Chunan. The Lord has preserved me under his wings the last days, and the Lord has helped me to stand before you as a testimony unto God. I praise and thank him. Nino, yes, Mithrinuka, Kasadaran and Kutumulu Perigi Nano. I was born in a family who knew not Christ. Okoroju, my Magaru, Kadalichupto undevaru, Okoroju, yes, the Gurinch Chepi Unaru, yes, the Yelagan him since you naru, yes, the Tapucheko Kunda generally Yelagan him since you naru than a Gurinchama Gunipinchi Unaru. One day my mother has told me all the things how Jesus was persecuted, how he went through sufferings in this world. Apudime Manukuni Namu, yes, Christo, Devuga, me Manukon Ledu, Okadagani, then Bavinchkuni Namu. At that time, we thought that Jesus is not God, just my mother is telling a story to us. Tarvata Mape, my Konisamacham, Tarvata Mape, the Nanagar Mulamaga, Yakapos, like Aikitur, Ravatan, the Devu Makasahim Chesi Naru. And through my father's brother, the, the Lord has helped us to come into this truth. Rendu is Angamna Kochina and the Varma Taravata, Nakoka Miswasa, Oka Sister Garu, Oka Bible Chinaru. After coming to this church, after two weeks, one believer sister has given me a Bible. And Oka Vedagan Ichin Taravata, Oka Sunday, Ara than Lo, Nino, Avakim Chapuchina Samyamlo, Vakim Chadavi in Nano, Ayaka Vakim Taputapagan in Chadavi in Nano, Apu Akadona Pedaka Chapi in Naru, Tapuka Chadatanau Chadok or the Nin Chapi in Naru. After she gave me a Bible one day in the service, when the word was given, I started to read the Bible, but I couldn't read it in a right way, in a proper way. Then the elder sister over there, she told me, you should not read Bible in a wrong way. At that time, I was much grieved. Although the I was much sorrowful and I told the Lord, Lord, I don't know how to read your word, how to read the Bible. I don't know how to sing and I don't know how to give testimony. I have not taken water baptism. I have not received your spirit. So because of thinking all these things, I was much grieved in my heart. After after I one day I attended a Bible study. In the Bible study, the word of God was uh, spoken to me saying that the word of the Lord is uh, alive. It is like a powerful than a two-edged sword. Then I understood how I should handle the word of God because I couldn't read the word of God in a proper way. I was much grieved in the presence of God. Tarvata, Kuni Rojal Tarvata, Andru Saksham Chapuchanaru, Youth Meeting Veluchi, and Calvary Premogurinchi, Devudu Makaka Chepi, Naran Jepesani, a Calvary Premante, Emito Nagatelidu, a Sakshul Matra Vini, Ninu, Alojin Chikoninanu, a Taravata Nakoka Sandarbom Air Padi Unadi, Mananaka Kariki Pampincheru, Kayo Koroji Youth Meeting Veladanikoka, Anmutin Chiunaru, a Kari Youth Meeting Veladanik, they would Saham Jess in Arichana Youth Meeting. After that, a youth meeting has come and all the people, those who were youth, those who attended the youth meeting, they came over back to the place and they testified saying how the love of Calvary, it urged them, how it was created a new love in their heart. And hearing all these things, I thought, I don't have all these experiences. And after that, my father once told me to attend a youth camp. After that, I could understand what the love of Calvary is, how Jesus was persecuted for us, how he suffered on the cross of Calvary. When I realized all these things, I started to cry with tears in the presence of God.
యూత్ మీటింగ్ ముగించబడబోదు శనివారము రాత్రి అందరూ అభిషేకంలో నింపబడిన తర్వాత రెండు గంటల సమయంలో అందరూ నిద్రపోతున్నారు కానీ నాకు నిద్ర పట్టలేదు నేను దేవుని ప్రార్థించుచున్నప్పుడు నేను అప్పుడు ఏం బాప్తీసం తీసుకోలేదు అప్పుడు ప్రార్థన చేయించున్నప్పుడు దేవుడు ఒక వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడి ఉన్నారు in that youth camp on the saturday night when the prayer was over and everyone was sleeping at 2 o'clock in the night i couldn't sleep then i have not taken water baptism at the time the lord spoke to me with a word devudu skelu 16th adhyayam adhyayam ante devudu naatho maatladi unnaru nenu neelato kadagabadledu raktam tho shuddhi cheyabadledu inka vakyam dwara maatladi unnaru from ezekiel chapter 16 the lord spoke to me saying that you are not washed with water you are not washed with my blood ఆ యొక్క వాక్యము మాట్లాడినప్పుడు నేను మా యొక్క ఇంటిలో మా నాన్నగారు అనుమతించిన బాప్తీసం తీసుకోవడానికి కానీ దేవుని యొక్క మాట నేను వినవాలని చెప్పేసని ఖచ్చితంగా నేను బాప్తీసం తీసుకోవడానికి నేను లోబడి ఉన్నాను then my father did not allow me to take water baptism but i have determined in my heart because the lord spoke to me i want to take water baptism తీసుకున్న తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిచినప్పుడు ట్రైన్ లో వచ్చేచినప్పుడు మా నాన్నగారు ఏమంటారో అని చెప్పిని భయపడిచినప్పుడు దేవుడు ఇంకొక వాక్యం ద్వారా నన్ను ధైర్యపరిచి ఉన్నారు after taking water baptism i returned back to my place while i was traveling in the train again i feared what my father will say to me but the lord spoke to me with a word ni bhakti nik dhairyam uppatimpada ani yadartha pravartana nirikshana ka vaadharam kada ani matladi if you have godliness will you not have boldness in your heart with that word the lord spoke to me and gave me good courage tarvata devudu man intlo nen cheppukokundaga oka rendu samacharamulu baptism tisukonanu teliyakunda gaani nen samaskaraala danatla paali pandi unnanu after taking water baptism my household people they doesn't know about it and after that i took part in the holy communion service తర్వాత దేవుడు నాకు అభిషేకం నుంచి ఉన్నారు ఆఫ్టర్ దట్ ద లార్డ్ హెస్ అనాయింటెడ్ మీ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ దైవిక సస్తలో ఉండే కూడా దేవుడు నాకు సహాయం చేసి ఉన్నారు ద లార్డ్ హెల్ప్ మీ టు స్టాండ్ ఫర్ ద డివైన్ హీలింగ్ ఒకసారి నా యొక్క కన్నులో నుంచి నీరు రెండు నెలలు కారుతూనే నీరు కారుతూనే ఉండేది ఆఫ్టర్ దట్ వన్స్ ఐ వాస్ సిక్ వాటర్ వాస్ ఊజింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ మై నై ఆ సమయంలో మా యొక్క మా నాన్నగారు చెప్పి ఉన్నారు ఆ కన్ను చూపించుకో లేకపోతే ఆ కన్ను పోతుంది అని చెప్పి చెప్పి ఉన్నారు దెన్ మై ఫాదర్ సెడ్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద డాక్టర్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎ టెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ బై ఇఫ్ నాట్ యూ విల్ లూజ్ యువర్ ఐ కానీ నేను చూపించుకోలేదు బట్ ఐ డి నాట్ గో టు ద డాక్టర్స్ అప్పుడు దేవుడు ఒక రోజు సండే ఆరాధనకి వెళ్లి ఉన్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడి ఉన్నాడు దేశమా సంతోషించి గంతులు వీయము యహోవా గొప్ప కారణం చేసి ఉన్నాడని వెన్ వన్స్ ఐ అటెండ్ ద సండే సర్వీస్ ద లార్డ్ స్పోక్ టు మీ సేయింగ్ దట్ Oh land rejoice and leap the lord has done great things for you aya karadana muginchabani tarvata intiki vachina tarvata kuda tiripi aya aya vakyamane batti pradhinchi unnanu after the service i returned back to my house and i started praying taking this promise of god and devudu alagane goppa karyamnu chesi aya kannu paripooramaina sasathana anugrahimpa chesi unnaru likewise the lord has done great things and the lord has healed my eye అంత మాత్రమే కాకుండా మా అమ్మగారు సండే క్లాస్ విషయంలో కూడా ఎంతో ఎక్కువగా ప్రోత్సాహపరిచేవారు నాట్ ఓన్లీ దట్ ఇన్ మై సండే స్కూల్ స్టడీస్ ఆల్సో ద లార్డ్ హెస్ హెల్ప్ మీ వెరీ మచ్ అప్పుడు యూత్ మీటింగ్ గురించి వచ్చిన శనివారం ఉపవాస ప్రార్థన చెన్నై కన్వెన్షన్ నిమిత్తం దైవిక స్వస్థత యొక్క ఆరాధన యొక్క ఉపవాస ప్రార్థనలో మా అమ్మగారు తప్పనిసరిగా పాలు పొందడానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చి ఉండేవారు అండ్ ద లార్డ్ హెస్ గివెన్ మీ ఆపర్చునిటీ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ ఫర్ ద చెన్నై కన్వెన్షన్ అండ్ ఇన్ ద ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ విచ్ వాస్ డన్ ఫర్ ద హీలింగ్ సర్వీస్ ఆన్ సండే ఒక రోజు సండే చెన్నై కన్వెన్షన్ యొక్క దైవిక స్వస్థత యొక్క ఆరాధన యొక్క ఆ సమయంలో ఇంటి దగ్గర ప్రతిరోజు ఆరు గంటలకి ఆ సమయంలో మాకు ప్రార్థనలో కూర్చోబెట్టి ఉండేవారు మాకు ఎప్పుడు కన్వెన్షన్కి వెళ్లి ఉండలేదు చూడలేదు కానీ ఆ సమయంలో ఆ యొక్క ఆరాధన సమయంలో ఖచ్చితంగా ఇంట్లో మేము కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాము అండ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ గోన్ టు చెన్నై సర్వీస్ టిల్ ద చెన్నై కన్వెన్షన్ టిల్ దెన్ బట్ డ్యూరింగ్ ద మీటింగ్ టైమ్ అట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ వీ యూస్ టు సీట్ ప్రేయర్ స్పెషల్లీ ఆన్ సండే ఆన్ హీలింగ్ సర్వీస్ వీ యూస్ టు బీ ఇన్ ప్రేయర్ ఫ్రమ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఆ సమయంలో ఒకసారి నా కాలికి కథ పనికోకుండా ఒక గడ్డలాగా వచ్చి చాలా కష్టపడి ఉన్నాను అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దేర్ వాస్ ఎ బాయిల్ ఆన్ మై లెగ్ అండ్ ఐ కుడెంట్ మూవ్ మై లెగ్ అదే అదే కష్టంతో నేను ఆ యొక్క ప్రార్థనలు కూర్చుండి ఉన్నాను విత్ ద డిఫికల్టీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ సాట్ ఇన్ ద ప్రేయర్ ఆ యొక్క ప్రార్థన ముగించిన తర్వాత పరిపూర్ణమైన విడుదల దేవుడు ఆశ్చర్యం కలుగజేసి ఉన్నాడు ఆఫ్టర్ ద ప్రేయర్ ద లార్డ్ హెస్ డెలివర్డ్ మీ కంప్లీట్లీ అండ్ ఇట్ ఇస్ ఎ వంట్రస్ థింగ్ దట్ హెస్ డన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఈ విధంగా దేవుడు నడిపించి ఎన్నో సార్లు సేవకు వచ్చేటకు దేవుడు దర్శనం దూరముగా స్వప్న మూలముగా దేవుడు నాతో మాట్లాడి సంధించి ఉన్నారు ఆఫ్టర్ దట్ ద లార్డ్ స్పోక్ టు మీ త్రూ
దేవుని అధికంగా నేను శోధించి ఉన్నాను ఐ హావ్ టెస్టెడ్ గాడ్ వెరీ మచ్ అప్పుడు మా యొక్క వాళ్ళ పాపకి రెండున్నర సంవత్సరం సమయంలో ఒక పిట్స్ వ్యాధి సంభవించి ఉన్నది మై సిస్టర్స్ డాటర్ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫిట్స్ అట్ ద టైమ్ షీ వాజ్ జస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఒక రోజుకి ఇరవై సార్లు ఆ యొక్క పిట్స్ సంభవించి పూర్తిగా మైండ్ నడవడము నవ్వడం అంతా కోల్పోయి ఉన్నది ట్వంటీ టైమ్స్ ఎ డే షీ యూస్ టు సఫర్ విత్ ఫిట్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ షీ వాస్ మెంటలీ ఎఫెక్టెడ్ ఈ విధముగా రెండున్నర మాసములు ఆ యొక్క వ్యాధి అలాగే ఉండి ఉన్నది అండ్ షీ సఫర్డ్ ఫర్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ విత్ దట్ సిక్నెస్ అప్పుడు మా యొక్క నాన్నగారు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి చూపించాలని చెప్పి ఉన్నారు దెన్ మై ఫాదర్ సెడ్ యూ హావ్ టు గో టు ద హాస్పిటల్ అండ్ గెట్ ఎ చెక్ ఆఫ్ ఇట్ కానీ చిన్న వయసులో దేవుడు ఫస్ట్ మేము సంగమునికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక వాక్యం నేర్పించి ఉన్నారు దేవుని యొక్క వాక్యం సజీవమైనది బలమగలది రెండించిన కల కడ్గమ్మ కంటి వాడగలది అది కీళ్లను మూలుగును విభజించినట్టుగా దూరుచున్నదని ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యమే సమస్తమును పరిశీలించను ఎక్స్రే చూపించడం దీని అలా వైద్యులు ఏమి చేయలేరని ఒక విశ్వాసం వాళ్ళు కలిగి ఉన్నది బట్ ద లార్డ్ హెస్ క్రియేటెడ్ ఏ ఫెయిత్ విత్ ఇన్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ నథింగ్ ద డాక్టర్స్ కెన్ డూ బట్ ఓన్లీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ఎ లైవ్ ఇట్ ఈస్ పవర్ఫుల్ దెన్ ఇట్ టూ ఎట్ సోడ్ ఇట్ కెన్ గో ఎస్ అండ్ టు ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ అండ్ ఇట్ కెన్ హీల్ ఎవ్రీథింగ్ అయినప్పటికీ ఒక రోజు మీ ఇంటిలో లేని సమయంలో మీ యొక్క నాన్నగారు హాస్పిటల్ కి తీసుకుని వెళ్లి ఉన్నారు బట్ వన్స్ అబైన్ ఐ వాస్ నాట్ ఎట్ హోమ్ మై ఫాదర్ టు హర్ టు ద హాస్పిటల్ అక్కడ ఇక డాక్టర్ పరీక్షించి లోపల మైండ్ అంతా కూడా పూర్తిగా చెడిపోయిందని చెప్పి ఉన్నారు వచ్చి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చెప్పి ఉన్నారు నేనప్పటికీ ఏ మాత్రం భయపడలేదు లేని వాటిని సమస్తం దేవుడు కలగజేడు విశ్వాసంతో ఉండి ఉన్నాము వీ హావ్ ఏ ఫెయిత్ సెయింగ్ దట్ ద లాడ్ కెన్ క్రియేట్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ నథింగ్ ఒక రోజు మా యొక్క ఇంటికి సమీపంగా రెండు కిలోమీటర్ దూరంలో ఒక ఇల్లు ప్రతిష్ట జరుగుతున్నది వన్స్ దెర్ వాస్ ఎ హౌస్ డెడికేషన్ సర్వీస్ విచ్ ఇస్ నియర్ బై టు హౌస్ జస్ట్ టూ కిలోమీటర్స్ అది అక్కడ ఒక పాస్టర్ గారు వచ్చి ప్రార్థన చేయించిన సమయంలో వెన్ ద పాస్టర్ కేమ్ ఓవర్ దేర్ వైల్ హీ వాస్ ప్రేయింగ్ మా అమ్మగారు అక్కడ తీసుకుని వెళ్లి ప్రార్థన చేయించి ఉన్నారు మై మదర్ హ్యాస్ టు దిస్ డాటర్ టు దట్ ప్లేస్ అండ్ గెట్ ప్రేడ్ ఆ రోజు యొక్క వ్యాధి నిలిచిపోయి ఉన్నది అట్ ద సేమ్ డే ద సిక్నెస్ వాస్ హీల్డ్ తర్వాత నేను దేవుని యొక్క తీర్మానం చేసి ఉన్నాను ఇంకా నేను లేట్ చేయను ప్రభు ఆలస్యం చేయను సేవక విచ్చుటకు అని చెప్పి తీర్మానం చేసి ఉన్నాను దెన్ ఐ డిటర్మిన్ సేయింగ్ దట్ లాడ్ ఐ విల్ నెవర్ డూ ఐ విల్ నాట్ గో బ్యాక్ ఇమీడియట్లీ ఐ విల్ సరెండర్ మై సెల్ఫ్ టు సర్వ్ యూ నేను తీర్మానం చేసి ఆ యొక్క సంవత్సరం సేవక సమర్పించుకున్న తర్వాత నేను సేవక వచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క పాపక వంటి కొంచెం కొంచెంగా నడవడము ప్రారంభించి ఉన్నది ఐ డిసైడెడ్ టు సర్వ్ గాడ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఐ కేమ్ ఐ కేమ్ టు ద మినిస్ట్రీ దట్ చైల్డ్ స్టార్టెడ్ టు వాక్ తర్వాత నేను సేవక వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ కన్వెన్షన్ కి వచ్చి ఆరంభించి ఆ దైవిక స్వస్థత ఆరాధనలు ఒక్కొక్క సంవత్సరం పాలు పొంది ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక అద్భుతం చేసి ఉన్నారు లైక్ వైస్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు ద మినిస్ట్రీ వెన్ ఐ టుక్ పార్ట్ ఇన్ ద ఎవ్రీ న్యూ ఇయర్ సర్వీస్ ఎవ్రీ న్యూ ఇయర్ సర్వీస్ ద లార్డ్ హెస్ డన్ ఎ వండర్స్ అండ్ మెరాక్లస్ థింగ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ నేను సేవకు వెళ్లిన తర్వాత నా యొక్క జీవితంలో కూడా దేవుడు గొప్ప కారణం చేసి ఉన్నారు ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు ద మినిస్ట్రీ ద లార్డ్ హెస్ డన్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ జగత్ పునాది వేయ విడక ముందులే నన్ను ఇరపరచుకునే దేవుడు ఆటంకం నుండి తొలగింప చేసి తగిన సమయం నన్ను తీసుకుని వెళ్లి ఉన్నారు ద లార్డ్ హెస్ చోసన్ బి బిఫోర్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అట్ ద రైట్ టైమ్ ద లార్డ్ హెస్ టేక్ ఇన్ మీ టు హిస్ మినిస్ట్రీ అక్కడ వెళ్లిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత నాకు ఒక బలహీనం ఏర్పడి ఉన్నది ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫ్యూ డేస్ దే వాజ్ ఫియర్ ఇన్ మై హార్ట్ నేను చెయ్యి లేపి స్తోత్రం చెప్పుచున్నట్టే వెన్నుపుస్తులో నుంచి భయంకరమైన నొప్పి దగ్గు బ్లడ్ ఇమోషన్స్ అవి చాలా కష్టపడి ఉన్నాను ఆఫ్టర్ ఐ కేమ్ టు ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్టర్ ఐ స్టార్టెడ్ టు ప్రేస్ కాడ్ దెర్ వాస్ ఎ గ్రేట్ పెయిన్ ఇన్ మై బ్యాక్ బోన్ ఆ యొక్క సమయంలో నేను ఇలా ఉండేప్పుడు దేవుని సూత్రం చెప్పకుండా అలాగే ప్రభు నేను వచ్చి నా యొక్క సేవ నేను ఇంకా ముగించలేదు నాకు ఏదైనా బలహీనం ఏర్పడి ఉందని చెప్పి అనుకుని ఉన్నాను ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు ద మినిస్ట్రీ లార్డ్ ఐఎమ్ సఫరింగ్ విత్ సచ్ ఎ సిక్నెస్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ లార్డ్ హౌ కెన్ ఐ డూ ద మినిస్ట్రీ దేర్ వాస్ ఫియర్ ఇన్ మై హార్ట్ అప్పుడు నా పక్కన ఒక పాప చెప్పి ఉన
అప్పుడు దేవుడు నాకు ఒక వాక్యం జ్ఞాపకం చేసి ఉన్నారు దేవుని యొక్క వాక్యం తేనె కంటే జుంటి దేని దారుల కంటే మధురమైనది అని ఆ యొక్క వాక్యం ద్వారా నేను అధికంగా దేవుని యొక్క వాక్యం చదివి స్వస్థత పొందిన దేవుడు నాకు సహాయం చేసి ఉన్నారు సంపూర్తి చేయడానికి ఒక్కొక్క దినం సంపూర్తిగా సమర్పించుకుని జీవించడానికి మీ అందరి నా గురించి ప్రార్థన చేయమని సాక్ష్యం ఉంచుకుంటున్నాను to see the loved ones also heal from their sicknesses for bring her to the service of god and helping her to put all her trust and confidence in god to the end for the lord to continue to do great things even if there is anyone who is called to serve god this evening do not delay do not fear do not doubt the lord was he is able to also who calls you is also able to keep you and to do great things for you shall we praise god ee sahodari jeevithamlo devudu ka anekamaina meelu chesiyunnaru vakyam ee vidhanga chadavalo teliyinappudiki kuda vakyam chadivinchina nerpinchinnaru vakyam lo galavu pottaku prabhu sahayam chesiyunnaru anekamaina vyadhulu vachina kuda swastha pottaku prabhu sahayam chesiyunnaru kani jeevithamlo devuniki samarpinchukutukonu ee ganamaina sevam cheyatukonu inta varaku sahayam chesina devudu iku mundu kuda sahayam cheyadiki shakti mantude unnaru anta maatrame kaakunda ee saaksham vinichina ఎవరైనా సరే ప్రభు యొక్క సేవకు పిలుపున్నట్లయితే ఎంత మాత్రం వెనకాడకుండా ఎంత మాత్రం కూడా భయపడకుండా దేవుని సేవను ధైర్యంగా చేయటకు ముందంజ వేటకు అందరికి సహాయం చేయనట్లుగా సమర్పించుకుని దేవుని స్తోత్రించడము 